Kitzbühel, a place of stories and legends. An alpine town that has become a legend. The ski capital at the foot of the Hahnenkamm. The Hahnenkamm race down the Streif attracts stars and starlets and enthuses sport fans from around the world. Ja, Kitzbühel ist weltberühmt. Also natürlich das bekannte Hahnenkammrennen. Menschen kommen im Sommer her, sie kommen im Winter her. Es ist wirklich eine der schönsten Regionen Tirols. Und der Ort selber ist halt nicht ein kleines Dorf, sondern halt durchaus ein, ein, ein städtischer Flair. Das ist sehr glaubwürdig hier in Kitzbühel und das ist für eine Krimiserie natürlich ideal. Since 2001, Kitzbühel is the location of a popular German-Austrian TV crime series called Soko Kitzbühel. Every Saturday, there is a farmer's market where film fans can possibly meet their favorite actors. Christina Sprenger better known for her role as Chief Inspector Karin Koffler, has been in more episodes than any other TV inspector in Austria. Today, she is a theatre manager. Ferry Erlinger, who plays the role of the police officer Kreuz Leitner, has also been in Soko Kitzbühel from the very beginning. That role was defined by always having to do the footwork for the inspectors. Sehr aufmerksam, Kreuz Leitner. Und jetzt checkst du die Schuhe von der ganzen Gruppe, hm? Was bin ich der Märchenprinz? Rucke die Kuh Blutes im Schuh oder was? Kitzbühel's tourists should be scared. There is a new murder case every week. Na ja, wenn man eine Serie ernst nimmt, dann schon. Ne? Aber es ist halt nur Fiktion. In Wirklichkeit passiert in Kitzbühel eigentlich relativ wenig. Äh, nicht so wie bei uns in der Serie, wo jede Woche wer ermordet wird. Wir sind natürlich knallhart und klären wirklich jeden Mord auf. Außer es hat zweimal einen Mafiamord gegeben, das haben uns selbst wir nicht zugetraut, dass wir das endgültig lösen. <laughs> Although actress Christina Sprenger has long since quit her role in the crime series, she still enjoys visiting Kitzbühel, where she spends her winter holidays. At the farmer's market, Christina, Ferry Oerlinger and market initiator Gabi Brandner are enjoying the regional products at the various stalls. Every Saturday, one of the top chefs of Kitzbühel cooks a Tyrolean speciality. Today, gnocchi with blood sausage. Das Besondere sind noch diese getrockneten Marillen dabei, wo man sagt, das ist ein bisschen die Süße mit der Würze von der Blutwurst dazu, das harmoniert schön mit den Creme. Und ich schaue immer, dass ich ein bisschen was anderes koche. Das habt ihr euch nicht gedacht, oder? Dass wir jetzt nur miteinander blunzen Nockis essen. Zum Wohl. Ja, zum Wohl. <lacht> Holidaying like the Jet Set does. That's Kitzbühel's major attraction for national and international tourists. The 700-year-old town centre displays some lovingly restored houses and the shopping is much more relaxed compared to somewhere like New York or London. Actress Christina Sprenger shows us a shop which is unique to Kitzbühel. The clothing store Frauenschuh has been a family-owned business for 40 years. The fleece jackets are a Kitzbühel classic. Und das war witzig, weil diesem Fleece bist du wirklich in Kitzbühel andauernd begegnet. Also es war so, dass die Kitzbühlerinnen selber, aber genauso auch Gäste sozusagen ähm, aus dem Ausland sich dieses Fleece geholt haben, weil es einfach nicht nur sportiv, sondern schick war. A traditional horse carriage takes us to the next hot spot. This is a service. Perfekt. The exclusive five-star hotel Grand Tyrolia with its famous golf course Eichenheim is Kitzbühel's prime spot for the rich and famous. Miss Sprenger, what are the chances to meet someone famous over an Aperol Spritz? <laughs> Ich glaube, sehr, sehr hoch. Es ist äh, wahrscheinlich unwahrscheinlich, dass man niemanden trifft. Also es ist wirklich so, dass natürlich das Grand Tirolia ein, ein ganz tolles Hotel ist. Aber natürlich der Golfplatz Eichenheim wird mir unvergessen bleiben. 
nämlich das allererste Mordopfer der Soko Kitzbühel, der erste Tote, musste also sein Leben aushauchen hier am Golfplatz. Und zwar äh, hatte der das Pech, mit einem Schläger auf einen mit Dynamit gefüllten Golfball zu treffen und kam also durch eine Explosion zu Tode. Der Trausbach hat da hinten vom Loch 7, vom Abschlag, den Ball Carry über dieses Wäldchen geschlagen. Dafür war er berühmt. Der Mörder muss von dieser Gewohnheit gewusst haben. Es wird wahnsinnig viel Golf gespielt. Das ist eine Region mit einer sehr, sehr hohen Dichte von Golfplätzen. Und der Höhepunkt ist und bleibt dann das Hahnenkammrennen, die Streif. Das ist natürlich das absolute Highlight jedes Jahr. Ladies and Gentlemen, welcome to the Hahnenkamm Race in Kitzbühel. The world's most difficult and dangerous downhill ski track has also been the focus of a documentary film called Streif, one hell of a ride. For the racers, winning Streif is even more important than a victory at the Olympic Games or the World Championships. Wo du einen kleinen Rückzieher machst, dann ist am gescheitsten. Du schnallst ab und gehst heim. The Hahnenkamm race down the Streif finishes right in front of the four-star hotel Rasmushof. The hotel's owner, Sigmar Reich, sells original Streif products, which even attracts Hollywood stars. Es gibt einen, der, der ist schon ausgestattet mit unseren Jacken in den allen Farben, die man in den letzten Saisonen rausgebracht hat. Wer? Es ist spannend, ich sage es dir. Es gibt nur einen, der immer sagt, I'll be back. Oh mein Gott. Das und ist natürlich ein wirklich prominenter. So Na schau. Eine, eine Arnold Schwarzenegger ja. trägt Original Streif. Apart from the original Streif products, visitors should also try out Rasmushof's traditional Tyrolean cuisine. Kraschbatzel von der Chefin selber gemacht, ich wäre narisch. Das Besondere ist natürlich, dass man auf keinen Fall Käsespätzle sagen darf, sondern es sind Kraschbatzeln. Dann sind sie von der Signe selber gemacht. Und das Wichtigste ist natürlich die Mischung des Käses, weil er darf nicht zu rass sein, also nicht zu heftig, aber auch nicht fad. Und die Mischung ist perfekt. <laughs> Christina Sprenger knows of another location where you're likely to meet celebrities. Rosie's Sonnenbergstuben, situated at an altitude of 1200 meters above sea level. Rosie, man darf nicht Kitzbühel verlassen, ohne dass man ja, zu dir auch verfahren. Christina, Christi, <laughs> Christi, 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 Christi schön, Liebe. dass du da bist. Rosie Schipflinger is somewhat of a singing legend and has catered for Kitzbühel celebrities for over 40 years. The photo collection in her restaurant includes members of Europe's royal families, actors and famous athletes. Ja, also die Fotos äh, sind eigentlich alles prominente Gäste, die schon in der Sonnbergstube waren und immer wieder kommen. Aber ich muss sagen, nicht nur der prominente Gast ist wichtig, für uns ist jeder Gast wichtig in der Sonnbergstube. Ob prominent, nicht prominent, jeder, der aufkommt, möchte etwas von dir hören. Und das möchte ich heute auch von dir hören. Nämlich ein Liedl. Kitzbühel, mein Augenstern, Jubel von Tirol. Wer in deinen Bergen lebt, der fühlt sich wohl. Kitzbühel, mein Augenstern, ich kenne die Welt. There is no better place in Tyrol to meet stars from all over the world than Kitzbühel, whether during a dining experience, while shopping, or at an international sports event. Oh, 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 oh,